भाई साहब इंडिया में आखिर दिन है और हमें घर से लड़ने कोई बड़े जरूरी काम भी निपटाने हैं प्लस फैमिली के अंदर क्योंकि जर्मनी जाने की तैयारी करनी है बाकी सब लोग पहली बार जा रहे हैं तो उनके कुछ सवाल और कंसर्न है उनको भी एड्रेस करना है तो सर हम ताऊ जी के घर चलते हैं ठीक है माता जी चलो 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 भाई एन आई जा रहे हैं तो कपड़े देने ड्राई क्लीनिंग के लिए अब जी मेन कंसर्न ये है कि भैया भी पहले कभी बाहर नहीं गए हुए हैं और साथ में बिटिया भी जो पढ़ने जा रही है वो तो इतने टाइम के लिए पढ़ने वहाँ जाएगी वो कभी इंडिया से बाहर नहीं गया तो माइंड में ना बड़ा स्ट्रेस आता है कि भैया मैं ये चीज़ लेके जाऊँ वो छोड़ के जाऊँ जैसे वो तो इतनी सारी चीज़ें बोलती हूँ मैं अपनी कर्लिंग आयरन भी लेनी है मैं ये इक्विपमेंट भी ले लेती हूँ अपनी प्रेस भी ले जाती हूँ तो मैंने कहा नहीं नहीं वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक मेन आइटम मम्मी ने जो गई है जो ढूंढने में दिक्कत होती है वो होती है प्रेशर कुकर तो भैया प्रेशर कुकर ले जाना क्योंकि वो तो करते मैं यहाँ से अपना इंडक्शन कुकर भी ले जाती हूँ बहुत सारी चीजें जो है उसके माइंड में आ रही थी और भैया के माइंड में भी आ रहा है यार पता नहीं मौसम कैसा होगा मैं कपड़े किस तरह के लेके जाऊँ क्या नहीं है कैसी चीजें चाहिए होंगी खाना पीना कैसा करेंगे तो एक तो चीज मम्मी मेन जो डिसाइड होगी ना हमारे यहाँ सेक्टर में एक जगह है जहाँ से ना थेपले मिलते हैं बहुत बढ़िया और वो बुक कर दिए हैं सील पैकेट बन जाते हैं वो थेपले तो हमारे इमरजेंसी के ना रोटी क्योंकि भैया बाहर के तो है ही नहीं कि भाई बाहर का खाना खाने का मुंह पर देसी टेस्ट चढ़े हुए कम्फर्ट भी होता है बंदा कितना जो है सैंडविच ब्रेड वहां पे मैकडोनल्ड खा लेगा तो इसलिए हमने वो थेपलों का बंदोबस्त कर लिया प्लस जो है थोड़े रेडी टू ईट के हम डब्बे भी ले जाएंगे कुछ दाल वगैरह के इमरजेंसी के लिए जबकि मम्मी को वो पसंद नहीं है मम्मी कहती है कि भैया वो फ्रेश हो तो बात अलग है पर मम्मी के जाने की हमें एडवांटेज ये होगी कि हमने एयर बी अपने लिए बुक करा ली है पहले कम से कम हफ्ते आठ दिन के लिए फुलडा सिटी में जहाँ पे की बिटिया की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे हम जाके एयर बी में सारे एक साथ रहेंगे उसमें हमें किचन भी मिल जाएगी मम्मी भी साथ है खाने पीने की हेल्प हो जाएगी और हम पीसफुली उसके लिए ढूंढ पाएंगे अकोमोडेशन क्योंकि अकोमोडेशन से रिलेटेड भी बड़े सारे चैलेंजेस और इशूज आ रहे हैं कि वो कहाँ रहेगी तो क्योंकि वो उसका जब अकोमोडेशन सेटल होगी तभी तो हम घूमने निकल पाएंगे तो उस काम के लिए भी आगे क्या क्या हमको हमारे सब्सक्राइबर से भी बड़ी सारी हेल्प मिली मगर भी क्या चैलेंज आ रहे हैं वो मैं आपको पूछ के वहाँ जाके उससे बात करके बता आइए माता जी सबसे पहले बात शुरू हो गई कुकर ले लिया कुकर ले लिया भैया ने कहा कुकर ले लिया मम्मी को तसली होगी क्योंकि चलो ठीक है वहां पे भैया खाना वाना दाल वाची जी पूछ रहे की तैयारी होगी मैंने कहा ये भी शादी की तैयारी है ये भी एंड तक एंड तो रह ही जाता है ये रह गया वो रह गया पता ही लगता है सही बात है सोचते हैं वो तो छोड़ रक्षा कुकर छोड़ अपना कुकर रखवा लिया है मम्मी रखवा लिया तेरे तेरे से मम्मी तेरी लगे में और यहाँ अभी यूरोप के लिए भी एक कुकर चाहिए तो इसलिए वो मम्मी को ये हो गया की चलो ठीक है रक्षिता ले रही है तो मेरे को अलग से नहीं लेके जाना पड़ेगा एक ही सफिशियंट रहेगा अगर बी एन बी में रुकना हो तो भैया दाल राजमा छोले ये तो बना लेते हैं ना वरना हमारे मतलब को तो कुछ खाने को मिलता नहीं है मम्मी अपनी चीजें बता रही है कि कई बार चाय नहीं मिलती अच्छी वहाँ पर चाय बढ़िया वाले लेके जाओ अपने तो अपनी चाय इतनी डिब्बी में रखे और रख लेते तो पी दिया अवेलेबल है नहीं डिप डिप तो मिलते होंगे सब मिल जाता है भैया सही जगह पे जाओ सही दुकान पे थोड़ा महंगा मिलता है मिल सब जाता है सुबह चाय चाहिए मिलती नहीं है खास तो उन्होंने चाय पिलाई कौन सी चाय है तो नहीं है अमरीका बहुत बढ़िया होती है हाँ, चिंता का विषय मेरे को ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने जो है मैसेजेस किए हैं उन्होंने सारे अपने आइडिया दिए जो मैंने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट की थी मैंने सारे रक्षा को भेज दिए थे उनमें से कई ने सजेशन दी की आप वहाँ के फेस ग्रुप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो 
जो वहाँ के स्टूडेंट्स के आपको और इंडियन स्टूडेंट मिल जाएंगे वो आपको अकोमोडेशन क्या बता देंगे कुछ नहीं ये भी बताया कि भाई आप जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड अकोमोडेशन की बिल्डिंग आती है उनके रेंट के अप्रोक्सीमेट आइडिया भी दे दिया हमें साढ़े तीन यूरो पर मंथ के बीच में जो होते हैं और उनके अंदर वो कह रहे फर्नीचर वगैरह बेसिक लगा होता है जो डेडिकेटेड और ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी ही चले जाना पहले दिन वहाँ पे ना बुलेटिन बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे ऐसे हाउसिंग ग्रुप वाले अपनी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं तो वहाँ पे उनके पैम्फलेट्स वगैरह लगे होते हैं वो सारा भी हम देख लेंगे हाँ तो इसीलिए हम जाते ही सबसे पहले शुरू हो जाएंगे बस एक चैलेंज मम्मी भी अभी यही कहते हैं ना कि जाते ही हम तो सबसे पहले ग्रोसरी ढूंढते हैं कि भाई घर का राशन पानी पक्का हो जाए कि आप जाओगे तो पीछे में खाना वाना मगर उसमें एक कॉम्प्लिकेशन बस गाड़ी की है वही मैं आपको बता था कि जो यहाँ पे हमें अथॉरिटी से इंटरनेशनल परमिट मिलता है ना फरीदाबाद में पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता बाकी इंडिया में तो शायद बुकलेट वाला ही मिलता है तो जिसके अंदर ना ट्रांसलेशन लिखी होती है हर लैंग्वेज में तो वो यहाँ पे मिलता है एक सिंगल पेपर इंग्लिश में नेट से बनता है उसको प्रिंट निकाल के देता है उसके पास स्टैम्प भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है तो मैं एक बार गया था बेल्जियम में या जर्मनी में मैंने गाड़ी रेंट करनी थी उन्होंने मेरे को मना कर दिया गया था ये हम नहीं मानते क्योंकि इसके अंदर बाकी लैंग्वेजेस तो लिखी नहीं हुई हाँ। आपको कोई जर्मन पुलिस वाला रोक लेगा तो वो पड़ेगा कैसे तो वैसे तो इसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं इंग्लिश कैरेक्टर वाले यूके में स्विट्जरलैंड में कई कंट्रीज में चल जाते हैं हमारे बिना इंटरनेशनल परमिट के जर्मनी में कई बार इशू आता है तो इसलिए मेरे पास जो मेरा कनेडियन लाइसेंस है कनेडियन लाइसेंस और कनेडियन लाइसेंस के साथ बुकलेट वाला इंटरनेशनल परमिट अवेलेबल है अच्छा तो अब वो मेरे को कहेंगे कि भाई दो आप तो मेरे को कनाडा के लाइसेंस पे शायद गाड़ी रेंटल आराम से मिल जाएगी गाड़ी रेंटल मैंने बुक करा दी है पीछे हैचबैक टाइप एस्टेट वाली ताकि सबके लगेज भी आ जाए और गाड़ी अब वो मिलती है हमें रेंटल तो उसमें बस ए, ये है कि वो ये बोल सकते हैं कि भाई आप कनाडा के रेजिडेंट हो कि नहीं हो लाइसेंस तो है जैसे दुबई में वो कहते हैं कि कैनेडा का लाइसेंस सिर्फ काम नहीं चलेगा वहाँ का रेजिडेंस प्रूफ भी दिखाओ तो इसीलिए उसके लिए अब मैंने अपना रे, रेजिडेंस वैसे अप्लाई तो किया नहीं हुआ बट मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट बढ़ा दो ये बोल दूंगा मेरा एप्लीकेशन में है ये लो मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पे दे दो और क्रेडिट कार्ड भी मैं अपना कनाडा वाला ही दूंगा साथ में ताकि सारी चीजें कनाडा की हो मैच कर जाए ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कई कंट्रीज में इसी वजह से कि मैं यहाँ पे जब इंटरनेशनल परमिट बनवाऊँ भी तो वो बुकलेट नहीं देते जिसके अंदर हर भाषा में लिखा होता है अब जैसे कि ये मेरी जो कनाडा का जो मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस है उसके साथ ये वाली बुकलेट बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है ये एक साल के लिए ही मिलता है सी ए बना के देता है वहाँ ये गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट अथॉरिटी है और इसके अंदर हर भाषा में ट्रांसलेशन लिखी होती है अगर आप यहाँ पर देखो मतलब जो कॉमन टर्म होता है ना कि ये बंदा ये गाड़ी चलाने को ऑथोराइज है सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर लिखी होती हैं और ये कैटेगरीज है कि किस किस कैटेगरी की ओके होगी तो ये बीच में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कंट्रीज में ये वैलिड है या सारी कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं मिडल ईस्ट की लैंग्वेज वगैरह आ गई बस एंड में जो है ना बंदे की वही फोटो लग जाती है करेंट स्टैंप लग जाती है कौन सी कैटेगरी उसको चलाना अलाउड है ए बी एस सी डी उनके ऊपर मोहर लग जाती है जैसे मुझे ये गाड़ी चलानी अलाउड है और उसका नाम और वही एड्रेस ये इंडिया में भी मिलती है और कई जगह मिलती होगी मगर हमारी अथॉरिटी में ये नहीं है बट वर्ष के सिनारे में बैकअप प्लान ये रखा हुआ है कि अगर मुझे गाड़ी नहीं मिलती तो हम वहाँ से ट्रेन लेके चले जाएंगे फुल डा तक फ्रैंकफर्ट में हम लैंड कर रहे हैं अट्ठाईस तारीख को हमने पहुँचना है और एक तारीख को सेंड्रा आ रही है तो अगर मुझे गाड़ी नहीं मिली तो उसने कैंसलेबल बुकिंग एक अपनी और करा रखी है जिसमें वो फ्रैंकफर्ट से गाड़ी लेके फिर हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम आगे घूमना फिरना शुरू कर पाएंगे बट ट्वेंटी का दिन तो हमारा खत्म ही है क्योंकि शाम को लैंड करेंगे फिर गाड़ी लेके जाएंगे बी में सेटल होंगे हाँ उनतीस सुबह सुबह से हम लग जाएंगे काम पे मगर गुड फ्राइडे वाला वो वीकेंड आ गया हमने पहले देखा नहीं हो सकता है कभी कुछ बंद होगा यूनिवर्सिटी बंद होगी मगर बुलेटिन बोर्ड वगैरह तो हम जाके कैंपस में तो घूम ही सकते हैं ना तो वो एक्सप्लोर कर लेंगे मौसम भी है वहाँ पे आप लगा लो शाम को पाँच सात डिग्री है दिन में पंद्रह डिग्री है मगर आगे जाके गर्म होता जाएगा बट फिर भी एटलीस्ट जैकेट वैकेट स्वेटर कुछ लेके चलना पड़ेगा गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे अपने पहाड़ों में भी जाना है मैं आपको बवेरियन एल्प्स में स्विट्जरलैंड वगैरह लेके जाऊंगा वहाँ तक कुछ स्नो स्नो भी हो स्नो भी हो नहीं वो इनर भी है चलो कोई नहीं दो स्वेटर भी है अच्छा और इनर भी है बैग्स तो क्या सीन है बैग्स में तो बहुत सारे होंगे यहाँ से जाने बैग्स तीन तो यहाँ से रक्षता के तीन है तीन तो बड़े बैग है या चार ही बड़े मान लो आप रक्षता के तीन आपका एक क्यूँकी सबको दो दो अलाउड है मैं और मम्मी एक एक लेके जाएंगे बड़ा और एक एक छोटा तो छह बड़े हो गए दो छोटे हो गए और दो पिट्ठू हो गए तीन छोटे हो गए तो ये एक इनोवा तो बंदा गोदी में मैनेज कर ल
मम्मी को एक कोने पे पीछे और बीच में खड़े करने पे पड़ेंगे बैग तो इसलिए भी बैग उतने ही लेके जाएं जितनी जरूरत है क्योंकि वहां फ्रैंकफर्ट से फुल्डा ले जाने में तो दिक्कत आ सकती है दस सीटें और दो गलिया होती है बीच में चलने के लिए हम एयर इंडिया जा रहे है ना तो ड्रीम लाइनर होगा तीन 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 वाला एंड में मगर कई सीट ऐसी होती है जिसमे दो और दो होते हैं हम मैं वही करने की कोशिश करूंगा क्यूँकी भैया को भी विंडो चाहिए और अक्षिता को भी ये खुल गया नक्शा दो वाली फ्री है एक इधर है एक इधर है मगर बीच में तीन लोग आ जाएंगे हाँ जी चाचा जी पूरे स्पेशल पेपर निकाल के ले आए हैं कह रहे हैं पी एन बी की स्पेशल एक स्कीम आई हुई है सीनियर सिटीजन स्कीम है जिसके अंदर की चाहिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर अप टू तीस लाख रुपए इन्वेस्ट हो सकते हैं तो ये फॉर्म ले आए मम्मी के लिए कि भाई आपने अगर थोड़ा बहुत कुछ इसके अंदर डालना है तो डाल दो क्योंकि बैंक में आपको वैसे जो कमर्शियल बैंक है वो क्या दे रहे हैं साढ़े सात परसेंट वो भी डिपेंड करता है साढ़े सात वाला भी कोई मोटी एफ डी हो मेरे ख्याल से कुछ एक अमाउंट हो तो उसके ऊपर देते हैं बट इसमें तो स्मॉल अमाउंट पे भी हो सकती है पर ये पांच साल के लिए बुक हो जाएगी मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गया तो ये आठ दस ही रहेगा ये आठ दस ही रहेगा अच्छा चाहे सीनियर सिटीजन स्कीम का रेट हाँ। बढ़ जाए हाँ। तो भी नहीं बढ़ेगा अच्छा। अगर आगे घट जाए तो भी नहीं घटेगा ओके सर मैं गोल चक्कर पे हूँ आपकी गाड़ी में आ रहा ठीक है ओके ओके दिन अगला हो गया निकल गए ना सरदार जी ने हमें बुला लिया बड़ी इम्पोर्टेंट काम से हाँ तो किसी के साथ बैठा है हाँ जी सर क्या हाल है जी सर एकदम बढ़िया फर्स्ट और सर कल कैसे रहा कल बढ़िया रहा पर ऐसा है मेरे को एक जरूरी काम जी जी ए, सनी ने आज जाना उसकी भी फ्लाइट है जी तो उसके लिए सर वो स्पेशल डिमांड आई है कि बर्गर के मेरे लिए बर्गर पैक कराते हैं सर मेरे को बड़ी भूख लग रही है बर्गर ही चलते हैं हाँ, ठीक है फिर आप एक काम करो सेक्टर की तरफ गाड़ी निकालो फिर शाम को फ्री हो गए फोन आ गया सदार जी गाँव मैंने कहा चलो यार कुछ काम है एक दो वो निपटा ले और सनी के लिए भी सामान पैक करा चलो छुट्टी ट्रैफिक इतना कम है सर तीन चार दिन छुट्टी है सर तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा दिख रहा होगा सही बात है होली आ रही है ना भाई तो जब इस तरफ आई गए तो पांच मिनट जरा नीरज को मेरे को जरा कुछ सामान देना है हाँ। उससे मिलते हुए यहाँ क्या कर रहा है भाई जी वो मल्टीपल आदमी है मल्टीपल हाँ दिन में तो वो आई टी डिपार्टमेंट में काम करता है सरकारी मुलाजिम है बट उसका जो पर्सनल जो शौक है ना इज सर्टिफाइड ट्रेनर हेल्थ ट्रेनर मतलब फिटनेस ट्रेनर फिटनेस ट्रेनर एग्जैक्टली तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ उससे मिलने जरा दो मिनट का हमें अच्छा। बात मेरे को बात करनी थी ओके तो ओके 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 आप आप आयो तो आप साथ ही चल लो जरा चलो ठीक हाँ जी और डिस्ट्रैक्ट ना कर उसके बाद से फिर बंदा एक बार जो शुरू हो जाए ना तो फिर रम ही जाता है जिसके घर के बाहर बड़ा गेट और जिसका मोटा पेट इज्जत उसी की सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मनोचा जी पे थोड़ी होता है पहले इतना भी नहीं है थोड़ा कम किया है पहले <laughs> होता था ना कि अंकल लोग के बटन नहीं बंद हो रहे शादी के सूट में हाँ, तो उसमें हाँ, मजा आता था हाँ, जमाना हो गया लीन वाला सही बात, सही बात है कि बंदा ये पूरा ट्रेंड चेंज हो गया हाँ, लाइफ स्टाइल ही बन गया ठीक है फिर अगली बार हम आएंगे तो इस बार मैं दो महीने आ रहा हूँ मेरे को पहले पता होता अपना ट्रेन घर में सरकारी नौकरी देखते फिर ज्यादा आता है और ये सब कैसे मैनेज करता है करना पड़ता है थोड़ा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस करके पुराने रूल्स है वो अप्लाई कर रहे हैं शाम को यहाँ हाँ डेली आता हूँ और वीकेंड में भी मॉर्निंग में भी भाई मेहनती है भाई 
अगली बारी सुबह करवा दे सुबह का टाइम सुबह करवा लो आप फिक्स कर लो कैनेडा टाइम ऑफिस जाने से पहले करेगा और क्या कैनेडा टाइम पे करेंगे सोने से ऑफिस जाने से पहले मेरे को यहाँ टर्निंग कराएगा फिर जाएगा सर मैं अपने भी सुबह पांच बजे स्टार्ट करता हूँ भाई ये नेक्स्ट लेवल आदमी है सर अभी आपके लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा <laughs> हम आए तो आपके पास जिम में मिले मगर पैक हमें कराने बर्गर <laughs> चलो सॉरी भाई आपकी हमने ट्रेनिंग रोक दी <laughs> चलो दे दिया समझ दे 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 दिया चलो सब समझ चलो